угода зі слідством. Парламентарі впевнені, що топ-корупціонери не уникнуть покарання. Зі світлом. Стартують фінансові програми підтримки енергонезалежності громадян. Зовнішній борг. Україна домовилася про реструктуризацію. Угода зі слідством – це не відкуп від кримінальної відповідальності. Більше того, ініціювати угоду може як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. У випадку з топ-корупційними справами, рішення погодити угоду чи ні приймає спеціалізована антикорупційна прокуратура, керівництво якої відібрано на конкурсних засадах за участі міжнародних експертів. Тобто говорити про те, що угода зі слідством автоматично передбачає полегшення кримінальної відповідальності – невірно, коментують народні депутати, ухвалений у першому читанні урядовий законопроєкт яким пропонується розширити можливості співпраці зі слідством. Йдеться про дозвіл підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам іти на угоду зі слідством і сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Попередньо вилка штрафів чимала. Так, за кримінальний проступок максимальний штраф може становити понад 2 мільйони гривень, а у разі вчинення тяжкого злочину – 204 мільйони гривень. Угода зі слідством, кажуть нардепи, поширена практика. А от громадськість переконана, що законопроєкт – це вікно для корупціонерів позбутися належної кримінальної відповідальності і, як наслідок, порудження безкарності. Нині законопроєкт перебуває в парламенті на доопрацюванні до другого читання. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів у подібних ситуаціях. Для нас важливо, перше, досвід міжнародних структур, а по-друге, що кожен злочин, який скоєний в державній сфері, в корупційних, оборудка не повинен залишитися непокараним. Кожна особа, яка скоїла такий злочин, має відшкодувати державі нанесені збитки плюс високі штрафи. І однозначно більше не матиме права обіймати аналогічні посади. Двосторонні безпекові угоди, які підписує Україна, посилюють спроможності держави, причому не лише військові, але й економічні, а ще сприяють проведенню реформ та відновленню держави, кажуть у парламентському комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Нині, укладаючи угоди з іншими державами, Україна напрацьовує конкретні механізми співпраці і допомоги партнерів у разі повторного нападу на Україну. Для цього в кожному документі є закрита частина, в якій прописані всі заходи такої співпраці. Наразі вже підписано 23 двосторонні безпекові угоди, зокрема з Великобританією, Польщею і Чехією. Дев'ять документів на етапі підготовки. Існуючі угоди передбачають надання Україні додаткової підтримки на 38 мільярдів доларів, зазначають парламентарі. Документи розраховані на 10 років, і в нашому розумінні, і в розумінні партнерів – це наш шлях до ЄС та до НАТО. Однозначно, кожна безпекова угода нівелює тезу Путіна про те, що нібито від України втомилися, а партнери вичерпали можливості нас підтримувати. Угоди доводять, що держави-партнери поряд з Україною. Вони готові і сьогодні, і довготерміново нам допомагати. Кредити для придбання обладнання для альтернативних джерел генерації енергії вже доступні для громадян. Скористатися ними можуть як власники приватних садиб, так і мешканці багатоквартирних будинків. Зокрема, відтепер доступна програма кредитування під 0% для фізичних осіб на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку продовж терміну кредитування. Сума кредиту – до 480 тисяч гривень. Термін кредитування – 10 років. Докладніше, з усіма програмами, які пропонує держава, можна ознайомитися на сайті Міністерства енергетики України. Завдяки таким програмам кредитування, на думку нардапів, українці зможуть облаштувати автономні джерела енергії та забезпечити себе власним джерелом генерації для комфортної зимівлі. І вже перші банки видають перші позики для бізнесу, для громадян, для встановлення альтернативних, альтернативної енергетики. Це сонячна, це гідро, це вітрогенерація, інвертори і, скажімо так, і електрогенератори, які необхідні для того, щоб, скажімо так, децентралізувати систему. 
Але якщо при цьому 15-16 годин в будинках взимку не буде електроенергії на постійній основі, це створює дуже багато проблем з приводу опалення, це головна проблема. В висотних будинках це ще ліфти та е, вода. Цю проблему можна вирішувати. Її треба вирішувати локально. Її треба вирішувати встановленням окремих генераторів, які будуть заживлювати ліфти та насоси, які будуть забезпечувати і опалення, і воду. Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Укладена угода зекономить понад 11 мільярдів доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років. До 2033 року заощадити вдасться майже 23 мільярда доларів. Це звільнять фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки. Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію країни, впевнені парламентарі. Це дозволить зекономити нашій державі у найближчі три роки 11,4 мільярди доларів. Це дозволить зменшити вартість цінних паперів на 37% з подальшим зниженням чистої приведеної вартості на 60%. А погашення тіла відповідних, відповідного кредиту буде здійснюватися з 2029 року. Це видатне досягнення команди Міністерства фінансів, Кабінету міністрів і це рішення безперечно на користь України. Продовольча безпека не лише України, а й світу. Особливо тепер, коли частина сільськогосподарських регіонів тимчасово окупована, а частина полів замінована. Відтак на інших, які придатні для посівів, ми маємо двічі, а то й утричі збільшити врожайність. І система маліорації допомагає цьому. Цьогоріч 200 мільйонів гривень в держбюджеті закладено на підтримку маліорації. Також аграрії можуть компенсувати половину витрат на відновлення та будівництво маліоративних мереж. На Черкащині народні депутати, урядовці, аграрії та експерти обговорили ситуацію з гідротехнічною маліорацією в Україні. Область є показовою в Україні за кількістю створених об'єднань водокористувачів. Тут їх 15 із 43 в Україні. Об'єднання були створені відповідно до закону, який парламент ухвалив два роки тому. У спільноті з'явилася можливість управляти системами зрошення та осушення. Вони відновлюють державні насосні станції, що були збудовані ще за радянських часів. Їх модернізують, впроваджують сучасні технології. Відповідно, такі об'єднання мають право і на фінансову підтримку держави, зокрема й міжнародну. Передача цих мереж до ОВК – це не лише про аграрний сектор. Це про інші суміжні галузі, які ми також запустимо. Тому що держава, коли не вкладає сьогодні в розвиток, не маючи коштів, вона зупиняє взагалі суміжні галузі. Це ми чули сьогодні про електротехнічні взагалі, речі. Ми сьогодні чули про чистку каналів. Ми сьогодні чули про те, що застосування сучасних технологій енергоефективних, сонячних станцій поставку. Тому це потрібно розуміти, що це комплекс взагалі, і це певний ланцюжок, який сьогодні не виконується. Найбільша проблема нині, що заважає меліораторам, а відтак стримує реформу у цій сфері, це зволікання з передачою управлінських повноважень державної меліоративної інфраструктури від Держводоагентства до Держрибагентства. Про це в Унісон говорили на комітетських слуханнях представники об'єднань водокористувачів. У цій ситуації вони не можуть вкладати кошти у подальший розвиток маліоративних систем, а відтак претендувати на держпідтримку та участь у міжнародних проєктах. Через глобальне потепління вже дві треті території України знаходиться у зоні ризикованого землеробства, а площі поливу в Україні зменшилися на 140 тисяч гектарів. Знищення гребля Каховської ГЕС ще дужче ускладнило ситуацію. Світовий банк здійснює розробку оцінки збитків внаслідок військових дій РФ з розшивальної інфраструктури, які складають понад 9 мільярдів доларів. Без джерела води залишилося 94% зрошувальних систем для полів в Херсонській області. Без зрошення залишилося 300 тисяч гектар. Це 60% від загальної 
площі зрушення в нашій державі. Результатом сьогоднішніх комітетських слухань також буде звернення від Комітету аграрної політики на прем'єр-міністра, щоб він розібрався з цієї ситуації, для того, щоб максимально сприяв швидкій передачі мелотивних систем з Держводагентства в Рибагентство, як це прописано в законі. Тому для нас це дуже важливо, це, скажімо так, зробити такі поштухи, такі крохи, для того, щоб допомогти нашим аграрам. Візит Держсекретаря Святого престолу до України під час повномасштабного російського вторгнення є проявом підтримки та солідарності з українським народом. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час зустрічі з кардиналом П'єтром Пароліном. Руслан Стефанчук подякував Святому престолу за гуманітарну допомогу нашій країні. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення депортованих українських дітей та полонених. Україна, на відміну від Росії, створює належні умови для перебування російських військовополонених. В той час, як українці повернуть із російського полону, зазнали тортур та катувань, зазначив спікер. Росія, за його словами, не погоджується на створення змішаної медичної комісії для об'єктивного визначення стану здоров'я українських бранців. А тому, Стефанчук закликав Ватикан змінити позицію РФ у питанні створення відповідної медкомісії. Крім цього, голова Верховної Ради подякував Святому престолу за участь у глобальному саміті миру. Цей захід у Швейцарії став першим кроком у відновленні справедливого миру, каже Руслан Стефанчук. Він запросив Папу Римського Франциска відвідати нашу країну вже найближчим часом. Я високо ціную молитви Папа Римського Франциска за мир для України, а також заклики щодо повернення наших полонених. Я щиро хочу поподякувати за ту позицію і Святого Престолу, і вашу особисто, яка спрямована на пошук миру для України. Для України потрібен справедливий і сталий мир, тому що не може бути миру в обмін на території, на людей чи на суверенітет України.